স্টুডেন্টস আজকে দাদা শ্রেণীর ভাত গল্পের বিষয়বস্তু আলোচনা করব আমরা ভাত গল্পটা আগে পড়ে দিয়েছি মহাশয় দেবীর ভাত গল্পটা মহাশয় দেবীর এই গল্পটা পড়ে দিয়েছি তোমরা সেটা দেখে নেবে আশা করি দেখছো আজকের বিষয়বস্তু আলোচনা তার আগে একটু শুনে নাও উৎস এবং কতগুলো কি পয়েন্ট সেই কি পয়েন্ট গুলো শুনবে কি পয়েন্ট গুলো এমন এই জিনিস মানে মূল চাবি আর কি যে কোনো প্রশ্নে বড় প্রশ্নে তুমি এই কি পয়েন্ট গুলো যেগুলো আমি বলবো সেই যেটুকু বলবো আর কি সেগুলো লিখলেই দেখবে নাম্বার পেয়ে যাবে উৎস হচ্ছে মহাশ্বেত দেবী সমগ্র রচনা রচনা সমগ্র চতুর্থ খন্ড থেকে সাহিত্য চর্চার সংকলন অন্তর্ভুক্ত করা আছে ভাত গল্পটি গল্পটি প্রকাশিত হয় ম্যানিফেস্টো পত্রিকা উনিশশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে এবার দেখো যেটা বলছিলাম যে কি পয়েন্ট হ্যাঁ এই মূল কথাগুলো তুমি লিখবে তাহলে লিখবে সহজেই তোমরা লিখবে আর কি দেখো আধুনিক কালে স্বনামধন্য লেখিকা মহেশ্বতা দেবী রচিত ভাত গল্পে একদিকে মাতলা নদী সংলগ্ন বাদা অঞ্চলে সমাজ চিত্রটি যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি অন্যদিকে পরিলক্ষিত হয়েছে কলকাতা শহরের এক বড় বাড়িকে কেন্দ্র করে সেখানকার সমাজ মানচিত্রের রূপ আলোচ্য গল্পের কেন্দ্র চরিত্র উৎসব নাইয়া মাতলা নদী তীরবর্তী বাদা অঞ্চলের মানুষ তাকে কেন্দ্র করে গল্পটির বিস্তার ঘটেছে তার ভাগ্য বিপর্যয়ের নিদারুণ ছবির মধ্যে সেখানকার সমাজচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তুমুল ঝড় বৃষ্টি জলোচ্ছ্বাসের কারণে তার বাড়িঘর স্ত্রী কন্যা পুত্র সবকিছু তলিয়ে যায় সেখান থেকে কলকাতায় বাসিনী যেখানে পরিচালিকার কাজ করে সেই বাড়িতে আসা ভাগ্যের বিড়ম্বনায় দুটো ভাতের জন্য কিন্তু সেখানে প্রবল কুসংস্কার আবদ্ধ পরিবার এদের প্রাচুর্য আছে হৃদয় নেই এদের ঘরে ডোলে 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 থাকা থরে থরে সাজানো থাকে রং ভারী চটকদারি নানা ধরনের চাল অথচ দিনমজুর ক্ষুধার্ত মানুষকে এরা খেতে দিতে পারে না গল্পে নিঃস্ব দরিদ্র মানুষের সমাজচিত্রের পাশাপাশি শহরের উচ্চবিত্র সম্প্রদায়ের চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে গ্রামীণ সমাজের ধনী দরিদ্রের ব্যবধানও ফুটিয়ে তুলেছে লেখিকা গ্রামে যেমন আছে উৎসব বাসিনী সাধন দাসের মতো দরিদ্র মানুষ আবার তেমনই আছে উৎসবের মনির সতীশ মিস্ত্রির উপস্থিতি সমাজ সচেতন লেখিকা বাংলাদেশের দুই দুই প্রান্তে দুটি সমাজকে তুলে ধরেছেন সার্বিকভাবে আমাদের শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে গল্পটি আকারে সংক্ষিপ্ত চৈত্র সংখ্যা স্বল্প গল্পে বুড়ো কর্তার মৃত্যুর পর একটা সময় রাশি রাশি ভাত পেল উৎসব এবং স্বর্গ সুখ লাভ করল ভাতের স্পর্শে এবং ডেকচি জাপটে ঘুমের দেশে ডুব দিল কাহিনী পৌঁছে গেল চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্সে বাবুদের অঢেল ঐশ্বর্যের বাদার সন্তান উৎসবের করা হলো না পাঠকের মনে শেষ না হওয়ার অক্ষেপ রয়ে গেল যে এরপরে কি হবে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে পিতলের ডেকচি চুরির অপরাধে উৎসবকে নিয়ে যাওয়া হয় থানায় তার স্বপ্নে সেই বাদাটার খোঁজ করা হয় না সেই বাদাটা বড় বাড়িতে রয়ে যায় অচল হয়ে আসল বাদা অনুসন্তান এভাবেই থমকে গেল নিয়তির নির্মমতা এই কথাগুলো যে কোনো প্রশ্নে লিখতে দেখবে সহজে সুন্দর নাম্বার পাবে এবার গল্পের বিষয়বস্তু শুরু বাড়ির বড় বয়ের লোকটাকে প্রথম থেকে ভালো লাগেনি কারণ তার চাহিনী ছিল উগ্র আর চেহারাটা ছিল গুণ গুণ কিন্তু বামুন ঠাকুর বলেছিল যে সে ভাত খাবার বিনিময়ে কাজ করবে বাড়িতে বড় বয়ের পিসি শাশুড়ির কথাতেই সংসার চলে তিনি অবিবাহিত তার বাড়ির লোকেরা ধনী হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র সংসার ঠেলবার কারণে তাকে বিয়ে দেননি ছোটবেলা থেকেই তাকে বোঝানো হয়েছিল যে তার বিয়ে হয়েছে শিব ঠাকুরের সঙ্গে তাই তিনি সারা জীবন ধরে সংসার হেসেল ঠেলে এসেছেন ভাড়াটে বাড়িতে মিস্ত্রি লাগিয়েছেন আর তার বাবার সেবা করে গেছেন দেখো এদের অধের পয়সা কিন্তু তা সত্ত্বেও বাড়ির মেয়ের যেটা কর্তব্য ছিল বিবাহ দেওয়া সেটাও এরা দেয়নি বড় বউ লোকটাকে কোথা থেকে আনা হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে বড় পিসিমা বিরক্ত প্রকাশ করে বলেন যে তাকে বাঁশি নিয়ে এসছে দেশে ঝড় জলে তার বাড়ি ঘর ভেসে গেছে তাই সে কাজ করে দেবার পরিবর্তে দুটো ভাত খাবে আর সেই চালও আসে বাদা অঞ্চল থেকে বড় বউকে তিনি একথাও বলেন যে তার শ্বশুর মরতে বসেছে তাই হোমযোগ্য হবে বলে কাঠের জন্য একটা লোকের প্রয়োজন তাই সে এসেছে বড় বউকে একটু ঝাঁজিয়ে বেশি উত্তর দিল যে হোমযোগ্য হবে তার কাঠ কাটতে হবে তার আবার নির্দিষ্ট মাপ আছে সেই জন্যই এসছে আর কি এরপর বড় বয়ের শ্বশুর সত্যি মরতে বসেছে তার বিরাশি বছর বয়স হলো তিনি বেশ টনক ছিলেন কিন্তু লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়তো শাশুড়ি আর কখনো মাছ খেতে পারবেন না তাই মেজ বউ কয়েকদিন ধরে বড় ইলিশ পাকা পোনার পেটি চিতলের কোল ডিম পোড়া ট্যাংরা বড় ভেটকি প্রভৃতি মাছ রান্না করে শাশুড়িকে খাওয়াচ্ছেন দেখো হ্যাঁ বর মরলে আর খেতে পাবে না সেই যে এতে মানসিকতা তার জন্য খাওয়াচ্ছে আর কি বাড়ি সেজে ছেলে বিলেতে থাকে বড় মেজ আর ছোট ছেলে বেলা এগারোটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না বলে তারা চাকরি করতে পারেন মানে এতই অলস জীবনটা চলে যাচ্ছে প্রচুর পয়সা আছে বাদা অঞ্চল থেকে প্রচুর সম্পদ আসছে ধান আসছে হ্যাঁ অনেকগুলো দেবত্বের বাড়ি আছে 
কাজ করার প্রয়োজন নেই এগারোটার আগে ঘুম থেকে উঠতে পারে না সেজন্য তারা কোনো কাজেই যায় না চাকরি করতে পারেনি আর কি বাড়ির বড় বউ ভাবে যে শ্বশুরের জন্য সারা জীবন ধরে দই পেতে এইসব গুলো সরবেদ করে দিয়েছে যতই রান্নার ঠাকুক থাকুক তাকেই খাবার পাঁচ মিনিট আগে রুটি বা লুচি করে দিতে হয় তার পা টিপে দিতে হয় বিছানা পেটে দিতে হয় এখন শ্বশুর মারা গেলে আর সেসব কাজ করতে হবে না ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিয়েছে তাই এখন তান্ত্রিকেরে হোমযজ্ঞ করে শ্বশুরের প্রাণটুকু ধরে রাখার বৃথা চেষ্টা করা হচ্ছে তান্ত্রিক বিধান দিয়েছে হোম করবার জন্য বেল কেওড়া অসত্য বর তেতুল এই পাঁচ গাছের কাঠ প্রতিটি আদমন করে লাগবে এবং সেগুলি প্রতিটি একই মাপে হতে হবে আর লাগবে কালো বিড়ালের লোম এবং শ্মশানের বালি কাঠ কাটার জন্য লোকটি কি বাসি নিয়ে এনেছে লোকটি বাদায় থাকে অথচ বেশ কয়েকদিন সে ভাত খায়নি তাই তার ভাত খাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও খুব বেশি বড় পিসিমা বাড়ির বউকে চাল বের করে দিতে বলেন বিভিন্ন ধরনের চাল বিভিন্ন মানুষের জন্য যেমন ঝিঙে শাল চালের ভাত নিরামিষ ডাল তরকারির সঙ্গে রামশাল চালের ভাত মাছের সঙ্গে বড় ছেলের জন্য কনক পালি চালের ভাত মেজো আর ছোট ছেলের জন্য বারো মাস পদ্ম জালি চালের ভাত আর ঝি চাকরদের জন্য মোটা সাপটা চালের ভাত রান্না হয় বাদাতে এত চাল উৎপন্ন হয় যে তার বড় পিসিমা বাসিনীর সাজে লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু চাল আবার বিক্রিও করে দেয় তাহলে বুঝতে পারছো সেই চাল সব আসছে সেই বাদার থেকে হ্যাঁ সেই ভাত হয় আর কি কিন্তু সেই বাদার লোকরাই ভাত খেতে পায় না লোকটি বাসিনীর গ্রাম সম্পর্কিত দাদা হয় যার নাম উৎসব নাইয়া লোকে তাকে উৎসব বলে ডাকে সে ক্ষীদের জ্বালায় বাসিনীর কাছে এক মোটো চাল চাইলো সেটা দিয়ে জল খেয়ে পেটের জ্বালা মেটাবে কিন্তু বাসিনী বলে যে পিসিমা দেখতে পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে গত কয়েকদিন উৎসব সত্যি কিছু খায়নি কারণ একদিকে ঝড় জলের রাতে মাসলা নদীর জলে তার বাড়ি ঘর বউ ছেলে মেয়ে সব ভেসে যায় সেই সময় যারা বেঁচে ছিল তাদের জন্য রান্না খিচুড়ি দেওয়া হচ্ছিল কিন্তু তার কপালে সে খাওয়া জোটেনি সেই সময় সে পাগলের মতো বউ ছেলে মেয়েকে খুঁজে বেরিয়েছে যখন তার হুঁশ পেরে তখন সেই রান্না খিচুড়ি ফুরিয়ে যায় ফলে তার আর খাওয়া হয়ে ওঠে না সে বউ ছেলে মেয়ে খুঁজে বেরিয়েছে তার খাওয়ার হয়নি এভাবে কিছুদিন চলার পর গ্রামের লোকেরা বলে যে যারা মরে গেছে তাদের শ্রাদ্ধ করতে হবে আর এই শ্রাদ্ধের কাজ করে মহানাম সৎপতি সে এখন ভীষণ ব্যস্ত কারণ আরো দুটো গ্রামে শ্রাদ্ধ শান্তির কাজ সেরে তবে সে উৎসবের গ্রামে ফিরতে পারবে উৎসবকে সাধন দাস কলকাতা যেতে নিষেধ করে কারণ যাদের ঘর ঝড় জলে ভেঙে গেছে তাদেরকে ঘর করার জন্য সরকার টাকা দেবে উৎসব তখন বুদ্ধি মানুষের যে বলে যে সে একটা কথা বটে এতদিন গ্রামে ঝড় জলের পর বাসি নিয়ে এসে তার পরিজনদের খোঁজ খবর নিতে পারেনি উৎসব এর আগে একবার কলকাতায় গিয়েছিল বাসি সেখানে কাজ করে সেখানে তাই উৎসব যখন শুনল যে বাসিনীর বউ ওনার ভাঁজ কিছুদিন ঠিকে কাজ করার জন্য কলকাতা যাচ্ছে তখন সে তাদের সঙ্গে কলকাতা যেতে মনস্থ করল বাসিনীর মনিবের বাড়িতে প্রচুর খাবার দাবার হেলা ঢেলা যায় যখন গেলে তার খাওয়ার কোনো সেখানে গেলে তার খাওয়ার কোনো অভাব থাকবে না উপোস করে থেকে উৎসবের মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে সে কোনো কিছুকে গুছিয়ে ভাবতে পারে না ভাবতে গেলে প্রথমে তার মনে হয় যে কার্তিক মাসেই ধান গেছ ধান গাছ থেকে সবুজ রং চলে গিয়ে সব গাছ খড় হয়ে যায় সতীশ মিস্ত্রি তিন রকম ধানেই মরক লেগেছিল মনিবের ধান শুকিয়ে যাওয়া দেখে উৎসব কাটতে বসে কারণ এই কয় মাস সে মনিবের কাছে কাজ করে বেঁচেছিল এরপর তার মনে পড়ে যে ঝড় জলের রাতে বহুদিন বাদে পেট ভরে খেয়ে ছিল এক গাদা হিমচে আর গুগলি সিদ্ধ নুন আর লঙ্কা পোড়া দিয়ে খেতে খেতে চুন্নির মা অর্থাৎ উৎসবের স্ত্রী বলেছিল যে প্রকৃতির ভাবগতিক ভালো নয় কিছুক্ষণ পর যখন ঝড় ওঠে তখন যেন প্রকৃতি সবকিছু উগড়ে ফেলে দিতে চায় বিদ্যুৎ চমকে ক্ষণিকের আলোয় দেখা যায় মাতলা নদীর সফেন জল তীর বেগে ছুটে আসছে এরপর সবকিছু লোটপাট হয়ে কে কোথায় হারিয়ে গেল উৎসবের জমির কাগজখানা এবং কৌটার মধ্যে রাখা ছিল সেটাও হারিয়ে গেল মানে এই যে মাতলা নদীর যে হঠাৎ বন্যা হ্যাঁ ঝড় জলে যে বন্যা সেই বন্যা করে ওদের সব নষ্ট হয়ে গেল আর কি বউ ছেলে মেয়ে সব ওর উৎসবের মারা গেল হঠাৎ পিসিমা চিৎকারে তার ভাবনায় ছেদ পড়ে সে পিসিমাকে তার নিদারণ খিদার কথা জানায় কিন্তু পিসিমা উৎসবকে বলে তান্ত্রিকের বিধান অনুযায়ী হোম শেষ না হলে ভাত খাওয়া যাবে না উৎসব আবার কাঠ কাটতে শুরু করে প্রতিটি কাঠ দেড় হাত লম্বা হতে হবে এটা খুব মারাত্মক প্রতিটি কাঠ দেড় হাত লম্বা 
ওদিকে গরম ভাতের গন্ধে সে উতলা হয়ে ওঠে এমন সময় ইতি উতিছে বাসেনি হঠাৎ এক ঠোঙা ছাতু উৎসবের হাতে দেয় এবং রাস্তায় গিয়ে জল দিয়ে খেয়ে নিতে বলে ছাতু নিয়ে উৎসব বেরিয়ে যাবার সময় দেখে যে সেখানে প্রচুর চাল মাছ তৈরি তরকারি সে বুঝতে পারে না কোন বাদায় গেলে এত সব পাওয়া যায় কারণ উৎসবের বাদাতে শুধু গেড়ি গুগলি কচু শাক সুষ্টি শাক পাওয়া যায় যা হোক ছাতু জল খাওয়ার পর উৎসবের মনে হলো যেন সাগরে শিশিরের জল পড়লো তার মানে ওর পেটে তো প্রচুর খিদে दुर्गतरा बोले से जो कलकता जाघाटे गौ ऐले मे श्राद्ध टाकर आसे सतीश बाबू बहु ऐले मे अकघाते मरले लोके पागल हो जाए আর এখানে উৎসব ভাত ভাত করে মরছে এক কথার জবাবে উৎসব সতীশ বাবুকে বলে যে তাদের তো নদীর পাড়ে মেটে ঘরে থাকতে হয় না তাদের ধান চাল পাকা ঘরে রেখেছে চোরে চোর ডাকাতে নিতে পারবে না যখন সারা দেশে দুর্যোগ তখন তাদের ঘরে রান্না হয় তবু সে উৎসবকে দুটো ভাত খেতে দেয়নি এক কথা এক কথা যুক্তিতে সতীশ বাবু বলে যে তাকে একা যদি ভাত খেতে দিত তবে পঙ্গপালের মতো আরো সবাই এসে জুটত উৎসব মনে মনে বলে যে কত গরু মোষ জলে ভেসে গেল চুন্নির মাত কোন স্যার এমনিতে তার দেহে কোনো ক্ষমতা ছিল না কিন্তু তবু আড়াই মন কাট কাটলো সে শুধু ভাতের হতাশে দেখো গ্রামেও সেই দু শ্রেণী আছে যাদের পয়সা আছে তারা সেখানে সতীশ মিস্ত্রি ও কাজ করা তো সতীশ মিস্ত্রি কিন্তু দুটো ভাত খেতে দিল না আরকি কাঠ কেটে সমস্ত কিছু গুছিয়ে পরিষ্কার করে রেখে বড় পিসিমাকে সে জিজ্ঞাসা করে যে বাইরে গিয়ে বসবে কিনা কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না এই সময় তান্ত্রিকের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নার্স ওপর থেকে নেমে এসে ডাক্তারকে কল দিতে বলে বড় মেজ ছোট ছেলে বিরস বদনে হোমের ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বাসিনী উৎসবকে স্নান সেরে বাইরে গিয়ে বসতে বলে কিন্তু সে স্নান সারতে রাজি হয় না কারণ মাথায় জল পড়লে পেট আর মানতে চায় না বাইরে শিব মন্দিরের চাতালিগি উৎসব বসে ভাবতে থাকে যে ভাত খেয়ে দেহে শক্তি পেলে সেই বাধাটা সে খুঁজে বের করবে এবং সবাইকে তার ঠিকানাও বলবে সেই বাধাটা যেখানে গিয়ে এরা এত পয়সার মালিক সেই ঠিকানা সবাইকে বলে দেবে আর কি মন্দিরের চাতালে তিনটে ছেলে বসে তাস খেলছিল উৎসবেরও সেই সেখানে বসে বউ ছেলে মেয়ের কথা মনে পড়তে পড়াতে তার চোখ পেয়ে জল পড়তে থাকে তাই দেখে সেই ছেলেগুলো তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে কারণ জানায় এবং ছেলেগুলো বেশ অস্বস্তিত পড়ে যদি তার বউ ছেলে মেয়ে মরে গেছে শুনে সেদের একটু অস্বস্তি লাগে আর কি ছেলেগুলি তখন তাকে ঘুরে আসতে বললে সে ভুল বুঝে ঘুমিয়ে পড়ে হঠাৎ কারো পায়ের ধাক্কায় উৎসবের ঘুম ভাঙে সেখানকার লোকে মনে করে যে সে চুরির মতলবে সেখানে পড়ে রয়েছে হঠাৎ উৎসব গাড়ির আনাগোনা লোকের ছোট ছোট চকলা দেখে বেশ ঘাবড়ে যায় সে এসবের কারণ জিজ্ঞাসা করলে কেউ তার উত্তর দেয় না এরপর সে বাড়িতে ঢুকে কান্নার আওয়াজে বুঝতে পারে যে বাড়ির সেই পুরো কর্তা মারা গেছে এ সময় বাসিনীকে সে দেখতে পায় না তবে সবাই খুব কর্মব্যস্ত এরই মধ্যে বড় পেশিমা চন্দন বাটা খাটের কথা বাগবাজারে ফোন করার কথা আনুষঙ্গিক সমস্ত জিনিসপত্রের ব্যবস্থার কথাও জেনে নেন উৎসব একাধারে দাঁড়িয়ে থাকে সে শুনতে পায় যে রাতের মধ্যে সপ্তাহ করতে হবে নইলে দোষ লেগে যাবে এরই মধ্যে তাঁচি তার বুজরুকি ঢাকার জন্য চাউর করে দেয় যে তিন ছেলে হোম ছড়ে উঠে যাবার জন্য এরকম অঘটন ঘটল তাঁচিকের আর কি করার আছে তাকে তো একটা পথ বের করতে হবে নিজে বাঁচার জন্য অবশেষে রাত একটা নাগাদ মুম্বাই খাটে শুয়ে বুড়ো কর্তা রওনা দেয় পেশাদারী সব বাহক ও কীর্তনের দলের সঙ্গে মুম্বাই খাট মানে বিশাল খাট আর কি বড় পিসিমা বাসিনীকে হুকুম দেন যে সমস্ত রান্না রাস্তায় ফেলে ঘর দর পরিষ্কার করে ফেলতে উৎসব বুঝতে পায় না যে তারা সমস্ত ভাত রাস্তায় ফেলে দেবে সে তখনই মনে মনে স্থির করে নেয় যে সে কি করবে উৎসব তখন বুদ্ধি করে বাসিনীর কাছে মোটা চালের ভাতের বড় ডেকচিটা চেয়ে নেয় সে নিজে দূরে ফেলে দিয়ে আসবে নইলে কুকুরে ছেটাবে কাকে ঠোকরাবে আর উৎসবের এই চুক্তিতে বামুন ঠাকুরও সায় দেয় এরপর উৎসব ভাতের ডেকচি নিয়ে খানি খেটে আধা দৌড় শুরু করে বাসিনী তাড়াতাড়ি स्वर्गसुख पाए भात मुख डुबी से खाय 
এমন এমন সুখ চুন্নির মাও কোনোদিন তাকে দিতে পারেনি ভাত খেতে খেতে উৎসব ভাবে যে এবার তার গায়ে সে বল ফিরে পাবে এবং ঘোরে ট্রেনে চেপে সোজা ক্যানিং চলে যাবে সেই বাজারের কাছে উৎসব ভাতের হাইটিকে চাপতে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে পরদিন সকালে পেতলের ডেকচি চুরির অপরাধে উৎসবকে সেখান থেকে ধরে ফেলে লোকজন বহুদিন পরে পেটে গরম ভাত পড়ায় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল সেই তৃপ্তির ঘুম আর তার ভাঙেনি ভুল বুঝে মারতে মারতে উৎসবকে ওরা থানায় নিয়ে যায় আসল বাজারটার খোঁজ আর তার করা হয় না সে স্বপ্ন তার অধরা থেকে যায় পর্যন্ত তোমরা এটা বেশ কয়েকবার শুনবে তাহলে দেখবে সহজেই পারবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ পাচ্ছি